。斗罗大陆历来都是以实力为尊的，只有强者才可以在大陆生存下去，否则就一直会遭到欺压。而想要成为强者，达到封号斗罗最为重要。而封号斗罗作为魂师之中最巅峰的存在，普通魂师想要修炼成为封号斗罗，不仅需要极高的天赋，更是需要经过漫长的时间去修行。一般的封号斗罗都相当畏惧死亡，因此他们才会不断的修行，从而延长自己的寿命。不过，有些封号斗罗却为了心中的理想或者信仰而选择死亡。那么这些封号斗罗都在临死前留下过哪些遗言呢？灵妖鬼斗罗，鬼斗罗乃是武魂殿的长老之一，他为了完成比比东的理想，曾受命做过许多坏事，让唐三对其恨之入骨。在比比东围猎大明二明之时，鬼斗罗也奉命一同参加了这场围剿。只不过就在他与菊斗罗准备施展武魂融合技两极禁止领域时，唐三的突然出现打断了他们。唐三用海神三叉戟一击，便将鬼斗罗秒杀。只不过作恶多端的鬼斗罗。临终之时，还在想着自己的好友菊斗罗。为了能让菊斗罗坚强的活着，他对菊斗罗说：“别管我，活下去。”随后，鬼斗罗便在海神之光的照耀下化为灰烬。灵儿，拓跋希，九十一级封号斗罗拓跋希。是一个很悲催的角色，他多次保护比比东，到头来还是沦为比比东的养料。在嘉陵关第二场大战中，唐三和比比东比拼尽神力。比比东为了不让唐三拿回海神三叉戟，为了确保能够击杀唐三，比比东炸光了拓跋希的精神力和生命力。拓跋希万万没想到。自己竟然会以这样的方式结束生命，实际上这并非拓跋希自愿的行为，而是被比比东的精神控制类魂技控制，简直生无可恋。此前，拓跋希在战场上替比比东挡下了幽冥白虎之命攻击，就已经遭到重创。现在却被比比东精神控制，痛苦死去。零三金恶斗罗，九十八级金恶斗罗乃是武魂殿的二供奉，其实力是仅次于千道流和比比东的存在。他的一生可以说献给了天使一脉。在嘉陵关大战中，千仞雪与唐三决战于万里高空，唐三凭借着略胜一筹的神力。全面压制住了千仞雪。为了能击败唐三，千仞雪使用天使神装，发动了自己最强大的攻击。失败后，而他的身体值得朝着嘉陵关下坠。此时已经身受重伤的金的斗罗看见少主居然从万米高空开始下坠，而且千仞雪还失去了天使翅膀，这位中心的二供奉二话不说，只见他双拳猛击在自己胸前，随后整个人便瞬间膨胀，变成了血红色，一声巨响。金恶斗罗变化为了血雾，血雾爆炸的冲击力拖住了千仞雪，让他坠地的伤害减少。可见金恶斗罗为了保护少主，贡献了最后的微薄之力，最值得敬重。零四剑斗罗、古斗罗，剑斗罗与古斗罗乃是七宝琉璃宗的护宗斗罗，两人的实力在封号斗罗之中也算是顶尖的存在。在天斗帝国与武魂帝国开战之时。两位斗罗也是帮助天斗帝国在战场上扭转局势。不过，战争最后的结局并不是由封号斗罗能决定的，而是由唐三、千仞雪、比比东三位神来决定的。倘若唐三能够一打二击败千仞雪和比比东，天斗帝国便能获得最后的胜利。但唐三面对两位一级神联合进攻，却无法抵挡，并且陷入了绝境。唐三一旦被杀，那么天斗帝国最后的希望将会破灭。为了能够保下唐三，唐昊九还其炸攻向比比东，可最后唐三。的心脏被比比东挖走，但为了将唐三的尸首抢回，只听轰的一声，变化成巨大古龙的古斗罗和剑斗罗朝着比比东攻去。此时的剑斗罗眼中充满了死志，只听他大喊一声，巨剑横空，身剑合一。剑斗罗发动了他毕生最强大的攻击，他联合古斗罗拦住了比比东的进攻路线。剑斗罗和古斗罗虽死，但却为天斗帝国保下了最后的希望。